हेलो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनोलॉजीज एम जो इन गेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ इन गेट में नहीं बल्कि कोई भी कंपटीशन टेस्ट में एनोलॉजीज एम तकरीबन टेन परसेंटेज आते हैं तो ये आपको आनी चाहिए और इसका एक ट्रिक है जिस तरह आप देखते हो ट्रिक टू सॉल्व एनोलॉजीज एम इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे आप एनोलॉजीज एम को आसानी से सॉल्व करेंगे विद एग्जाम्पल्स तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या है फॉर द सॉल्विंग इन अलॉजीज एम तो देर आर ऑलवेज डार्क रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स इन द मेन पेयर्स इन अलॉजीज एम में टू वर्ड्स होती है और टू वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप होती है वो रिलेशनशिप आपको अनडेंटिफाई करनी है कैसे आप अनडेंटिफाई करेंगे बाई एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बाई मे यू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बाई मेक अ शार्ट सेंटेंस कॉल द टेस्ट सेंटेंस उसके लिए आपको एक टेस्ट सेंटेंस लिखनी है टेस्ट सेंटेंस कैसे कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सेंटेंस इज अ वट एवर सिंपल सेंटेंस यू कम अप टू रिलेट टू वर्ड्स इसमें आप ये दोनों वर्ड्स आप रिलेट करेंगे अगर वो सेंटेंस एक सेंस बनाता है तो आप फिर ये कह सकते हैं कि वो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा अगर सेंस कोई मीनिंग उस सेंटेंस की नहीं बनती तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो वाला जो वर्ड या वो वाला जो इनलाजी है वो हमारे पास इनकरेक्ट है ये क्या है ये हम एग्जांपल ये आप एग्जांपल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो विद इन मिनट्स यू यू आर टेस्ट शुड टू बी क्लियर इन स्मॉल आपकी जो स्मॉल टेस्ट सेंटेंस है वो स्मॉल भी होनी चाहिए क्लियर भी होनी चाहिए ट्राई टू मेक अ टेस्ट सेंटेंस बिफोर लुकिंग इट द आंसर चॉइसेस आंसर चॉइसेस से uh, को देखने से पहले आपको वो सेंटेंस जो है वो लिखनी है जो पहला जो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है साइंटिस्ट इन लेबॉर्ट्री अब इसके लिए मैं एक टेस्ट सेंटेंस में लिखता हूँ मैं ऑप्शंस को नहीं देखता मैं सेंटेंस लिखता हूँ टेस्ट सेंटेंस सेंटेंस ये है कि साइंटिस्ट परफॉर्म इन द लेबॉर्ट्री अब साइंटिस्ट परफॉर्म इन द लेबॉर्ट्री मुझे अब ऑप्शन में ये ढूंढनी है कि टीचर्स परफॉर्म इन द क्लासरूम ये एक सेंस बनती है तो अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी मैं देखता हूँ डेंटिस्ट परफॉर्म इन द ड्रिल अब ये कोई सेंस नहीं बनता तो ये हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास क्या है आ, गलत ऑप्शन है लायर परफॉर्म इन द क्लेंट एक्टर परफॉर्म इन द प्लाई राइट केमिस्ट परफॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब तो ये कोई सेंस नहीं बनाता एक्सेप्ट द टीचर परफॉर्म इन द क्लासरूम तो ए ऑप्शन जो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप देखें तो वोकेबलरी भी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी आ, मुश्किल वोकेबलरी नहीं है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशनशिप अनडेंटिफाई करनी है और ये टेस्ट सेंटेंस जो है ये लिखनी है ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सेंटेंस परफॉर्म इन द लेबॉर्ट्री सिमिलरली टीचर परफॉर्म इन द क्लास जो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास वो है नोज एंड स्मेल अब इसका इसमें रिलेशनशिप कौन सी है इसमें ऑब्जेक्ट एंड इट्स फंक्शन रिलेशनशिप है नोज का क्या नोज का काम क्या है स्मेलिंग अब ये ऑब्जेक्ट एंड इट्स फंक्शन रिलेशनशिप रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट करता है अब देर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप अब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अलॉजीज वो कौन कौन सी है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो डिटेल वीडियो है आपको इन अलॉजीज का ट्रिक और टिप्स आपको आसानी से पता चल जाएगा वहाँ पर अब नोज एंड स्मिल यहाँ पर अब ऑप्शंस में आपको ऑब्जेक्ट एंड इट्स फंक्शन रिलेशनशिप आपको ढूंढनी है अब टंग एंड स्पीक फुट एंड हिट हैंड एंड फिंगर टीथ एंड च्यू अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब टंग का मतलब टंग जो स्पीकिंग में भी यूज़ होती है लेकिन सिर्फ स्पीकिंग के लिए यूज़ नहीं होती फुट एंड हिट हैंड फिंगर टीथ एंड च्यू च्यू का मतलब चबाना तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें होती है इसमें क्या हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि टीथ जो है चबाने के लिए यूज़ होती है फॉर चीविंग द फूड्स ब्रिटल एंड फ्रैक्चर ब्रिटल वो मटेरियल्स जो आसानी से फ्रैक्चर हो सकते हैं फ्रैक्चर का मतलब टूटना तो आसानी से फ्रैक्चर हो सकते हैं तो इसके लिए हम सिमिलर रिलेशनशिप जो है वो हम ढूंढते हैं रेन अम्ब्रेला फ्लेमेबल एंड बर्न परपिचुअल स्टॉप आई स्कूल अगर आप यहाँ पर बी ऑप्शन को अब देखें तो फ्लेमेबल वो मटीरियल जो आसानी से बर्न हो सकती है तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि अ ब्रिटल थिंग गिट फ्रैक्चर फ्लेमेबल थिंग्स कैन बर्न इजीली तो ये आप कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रिब केज एंड लंग्स 
टेस्ट सेंटेंस अब इसमें कौन सी है कि रिप केज इज इनक्लोज इन सॉरी द लंग्स आर इनक्लोज इन द रिप केज पार्ट्स ऑफ बॉडी में जिसम के अंदर लंग्स जो है जहाँ पर होती है उस प्लेस को रिप केज कहा जाता है तो यहाँ पर अगर आप ए ऑप्शन को देखें तो ब्रेन जो है स्कल में होती है अब ये नहीं कह सकते हैं कि ऑर्गान अपेंडिक्स में होती है फूट जो है सॉक में होती है बॉडी जो है स्किल्टन में होती है तो यहाँ पर जो है करेक्ट रिलेशनशिप इज ए स्कल इन ब्रेन द स्कल इज इन क्लोज इन दी सॉरी द ब्रेन इज इन क्लोज इन दी स्कल द जिमनाशियम इन एक्सरसाइज अब एक्सरसाइज आप कहाँ करते हैं जिम में जाते हैं वहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हैं नो तो यहाँ पर आप हम कौन सी रिलेशनशिप यहाँ पर हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है ये है सी स्टोर में जाते हो आप शॉपिंग करते हो जिमनाशियम इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन डू एक्सरसाइज द स्टोर इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन डू द शॉपिंग तो ये एक हमारे पास टेस्ट सेंटेंस हमारे पास जो है बन गई तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है पील एन एप्पल पील का मतलब छिलका एप्पल सेब अब यहाँ पर पील जो है अब एप्पल जो है पील के अंदर होती है सही है अब स्किन हेयर शू लेदर हल इन शिप शिल इन लोबस्टर लोबस्टर एक किस्म का वो है एनिमल है विच इज लिव इन द शिल तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि शिल जो है शिल में लोबस्टर होती है पील के अंदर क्या होती है एप्पल होती है अब ये नहीं कह सकते कि स्किन के अंदर हेयर होती है ये भी नहीं कह सकते कि शू के अंदर जो है लेदर होती है तो आपको रिलेशनशिप को देखनी है और हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर डी है कंपास इन नेविगेशन यहाँ पर कंपास इज यूज इन नेविगेशन ये मैंने एक टेस्ट सेंटेंस मैंने बना दी कि कंपास इज यूज इन नेविगेशन आई कैन नॉट से दैट द क्लॉक इज यूज इन द डायल द पोजीशन इज यूज इन द डिसीज बट आई कैन से दैट द कैमरा इज यूज इन द फोटोग्राफी तो ये करेक्ट ऑप्शन है बाकी के ऑप्शन को देखने की भी ज़रूरत नहीं है बस ये हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है कंपास इज यूज इन नेविगेशन सिमिलरली अ कैमरा इज यूज इन अ फोटोग्राफी फिंगर इन रिंग अब फिंगर में रिंग को पहनते हो सही है लेकिन यहाँ पर आप देखें कि फिंगर हमारे पास क्या है फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ बॉडी है और रिंग हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो हमें अब इसमें ढूंढनी है करेक्ट रिलेशनशिप वो है ए नेक इन नेकलेस ये हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है क्योंकि आप गर्दन में नेकलेस को पहनते हो बिन डॉज इन वुडन वुंड ब्रेसलेट इन रेस्ट डी हमारे पास ग्लव इन हैंड यहाँ पर अगर आप देखें तो आप हाथ में ग्लव को भी पहनते हो तो यहाँ पर आप अगर देखें तो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन में हैंड है तो ये यहाँ पर हमारे पास वो राइट right साइड पर है लेकिन फिंगर जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो लेफ्ट साइड पर है तो वी हैव टू कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स एज वेल तो सीक्वेंस इन रिलेशनशिप हमारे पास कौन सा करेक्ट है ए ऑप्शन करेक्ट है रिंग इज फॉर वेयरिंग इन द फिंगर सिमिलरली नेकलेस इज फॉर वेयरिंग अराउंड द नेक एडल्ट इन चिल्ड एडल्ट का मतलब बाल लेकिन एडल्ट आप यूज कर सकते हो फॉर अ मेल यू कैन नॉट से दैट शी इज अडल्ट वोमेन तो एडल्ट इन चिल्ड तो अब हमें ऑप्शन में भी डूबनी है कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास मेल शो कर रहा हो और राइट right साइड पर हमें एक बेबी और टाइप ऑफ बेबी शो कर रहा हो अब ट्री इन बुश ट्री एक बड़ी दरख्त को कहते हैं बुश जाड़िया बूटी जो छोटे छोटे बूटी होती है उसको कहते हैं शीप इन लेम्प शीप बेड़ और लेम्प जो है बेड़िया जो शीप के बच्ची हो सी जो है खाओ इन कॉफ डी जो है पपी इन बेबी ई जो है बक इन फॉन यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन में जो लेफ्ट साइड पर है वर्ड्स वो एक टाइप ऑफ फीमेल शो कर रहा है यहाँ पर शीप भी फीमेल है इन एनिमल काउ भी वो है फीमेल है इन एनिमल यहाँ पर सिर्फ ई ऑप्शन जो है बक इन फॉन 
buck is the male of the deer and fawn is a young deer to e option hamare paas kya hai correct option hai buck jo hai male deer ko kaha jata hai and fawn jo hai deer ke bacche ko kaha jata hai other in novel other kya kehte hain kya karte hain novel ko likhte hain try to make a novel to yahan par hame correct relationship kaun si hai composer in piano artist in easel sculptor in sculpture यहाँ पर स्कल्प्टर इन स्कल्पचर स्कल्पर वो बंदा जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बनाते हैं फ्राम वुड फ्राम आयरन फ्राम कीचड़ से मिट्टी से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप बनाते हैं उसको स्कल्प्टर कहते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उसको स्कल्पचर कहते हैं अब यहाँ पर करेक्ट रिलेशनशिप ये है सी ऑप्शन हमारे पास कौन सी है करेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पर स्कल्प्टर इन ऑर्डर जो है ये एक जो काम कर रहा है जो हुनर जिसके पास है उसको कहते हैं और स्कल्पचर इन नावल जो है वो जो बनाते हैं उसको कहते हैं सही है करेक्ट ऑप्शन इज सी स्कल्पर इज अ पर्सन हु प्रैक्टिस द स्कॉल द आर्ट ऑफ स्कल्पचर स्कॉलर इन इग्नोरेंट स्कॉलर एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत नॉलेज हो जो बहुत टैलेंटेड हो इन इग्नोरेंट ऐसा बंदा जो बहुत लेजी हो जो काम करने के लायक भी ना हो तो ये अगर आप देखें तो एक दूसरे के साथ सेनोनम है तो वी हैव टू फाइंड द सेनोनम एज वेल तो ए ऑप्शन हमारे पास है हार्ड वर्किंग इन लेजी नाइफ इन स्वर्ड कर्ज इन बोल्ट लग्जरी इन वेल्थ तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ सेनोनम है हार्ड वर्किंग इन लेजी नाइफ इन स्वर्ड कर्ज इन बोल्ट लग्जरी इन वेल्थ एक दूसरे के साथ जो है सेनोनम वो है सेनोनम्स ये सूरी जो स्कॉलर इन एग्नोरन है ये एक दूसरे के था जो है इंटोनम है इंटोनम एग्नोरन इज अ इंटोनम ऑफ स्कॉलर सो लेजी इज द इंटोनम ऑफ हार्ड वर्किंग कूल एंड फ्रोजन कूल एंड फ्रोजन जो है एक दूसरे के साथ जो जो रिलेशनशिप है ये ऑन द बेस ऑफ इंटेंसिटी है कूल जो है ठंडा फ्रोजन का मतलब इससे भी ज़्यादा ठंडा जो बिल्कुल जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा ठंडी हो चुकी हो अब शार्प इन वाम अगर आप देखें वाम हार्ट हैसक इन स्टोल फ्रीडम इन लाइब्रेटी तो यहाँ पर हमारे पास जो है बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि वाम इन हार्ट जो है ये एक दूसरे के साथ जो है रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट होती है वो ऑन द बेस ऑफ इंटेंसिटी होती है कूल एंड फ्रोजन डिफरेंट इन इंटेंसिटी सिमिलरली वाम इन हार्ट डिफरेंट ऑल्सो इन इंटेंसिटी तो ये हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है बीफ इन जर्की बीफ हमारे पास गोश्त को कहा जाता है जो गाय के गोश्त हो अगर आप उस गाय के गोश्त को खुश करके इसको फॉर दी बर्गर किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो तो आप इसको खुश करके उसको फिर जर्की कहा जाता है अब यहाँ पर कॉर्न इन फ्लेक वेंसन इन डीर डीर के गोश्त को वेंसन कहा जाता है ग्रेप इन राइजन अगर आप ग्रेप यहाँ पर अंगूर राइजन अगर आप अंगूर को खुश करके तो इसको फिर राइजन कहा जाता है लेकिन खुश आप धूप में आप रखें या किसी और तरीका आप यूज़ करें तो इसको क्या कहते हैं राइजन कहा जाता है मीट एंड सोसेज मीट अगर आप मीट को बर्गर में यूज़ करें या इसको पका के कुछ एक और चीज़ बना दे तो इसको सोसेज या आप सूप में यूज़ करें तो उसको सोसेज कहा जाता है तो ये हमारे पास जो हमारे पास जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो है सी ग्रेप एंड राइजन क्योंकि ग्रेप अगर आप खुश करके तो राइजन बनता है तो विच इज़ सिमिलर रिलेशनशिप विद द बीफ एंड जर्की तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है तो ये कुछ एनालॉजीज एम सी क्यूज थे फॉर दिन टी एस गेट कुछ भी कंपटिशन एग्जाम के लिए आप यूज़ कर सकते हो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है टॉप्स ऑफ रिलेशनशिप एंड एनालॉजीज उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग